Donc je vais vous proposer d'avoir un point de vue pragmatique sur le travail en équipe lors de l'élaboration du projet pédagogique d'EPS. Donc ça va être en fait une illustration, cette fois-ci un peu plus ciblée sur, sur les établissements et donc sur l'injonction institutionnelle notamment de la création d'un projet d'EPS. On va voir donc le, le fait que ce soit un contexte particulier de travail en équipe et puis je vais vous proposer une analyse de quelques difficultés rencontrées par les équipes pédagogiques lors de l'élaboration ou l'actualisation des projets d'EPS éventuellement voir quelques pistes de réflexion pour les déplacer, dépasser pardon, que j'ai pu euh, mobiliser lorsque je faisais des formations continues. Donc pourquoi, pourquoi entre guillemets, je vous parle de ça bah, Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion depuis 2006 d'animer des stages de formation continue euh, sur l'élaboration et l'actualisation du projet d'EPS. Euh, au regard de la, la mise en place des nouveaux programmes, bon, seul ou en duo, notamment avec Serge, Xavier Marguet ou Joël Andréenne. Alors, on s'aperçoit que c'est un contexte particulier du travail en équipe, qu'il y a une augmentation de la nécessité du travail en équipe dans les établissements pour organiser le suivi des élèves, pour assurer le parcours de formation cohérent. On, avec les textes de 2015, on se rend bien compte que le travail interdisciplinaire est de plus en plus nécessaire et que le travail intercycle est forcément demandé. Donc on a une vraie nécessité qui augmente au fur et à mesure des années. Vous avez, si on, on reprend chaque programme depuis 2000, je vais prendre 2008, on, on a à chaque fois un rappel sur le pro, le, les programmes EPS. Les, les textes nous rappellent l'obligation institutionnelle. Alors, ils donnent aussi les, la fonction du projet d'EPS. Ils rappellent la responsabilité collective des enseignants d'une équipe, dans les, des équipes dans les établissements scolaires. Et ils donnent des éléments du contenu du projet d'EPS. Je vous engage à aller les lire et de déplucher, entre guillemets, les, les différents programmes, notamment le dernier qui qui donne encore plus d'éléments sur le projet d'EPS. Alors pour moi, si je ne vais pas reprendre la définition de Maglev, mais le projet d'EPS constitue pour moi la politique édu éducative commune retenue par une équipe pédagogique pour répondre à la fois aux inj injections institutionnelles, injonctions pardon, institutionnelles et aux besoins particuliers du contexte local dans un établissement. Mais c'est aussi les moyens pour élaborer ou mettre en œuvre ces, ces injonctions, enfin pas ces injonctions, mais cette politique retenue, mais également les, les indicateurs pour l'évaluer. On oublie souvent ce dernier pendant, notamment euh, par rapport à la définition que je, qui est notée plus haut. Donc de par sa nature et sa forme, on voit bien qu'il constitue un travail collectif. Il faudra distinguer euh, le projet de... Mais comme l'a fait Julien, le projet de PS fictif du projet de PS réel. Soit il est fait par un individu, soit il est fait par un collectif. Soit il est inexploité, soit il est utile à l'ensemble de l'équipe. Soit il est arrangé pour pouvoir faire ce qu'on veut, soit il est contextualisé pour répondre à une vraie politique éducative. On pourrait faire d'autres contradictions comme ça. Je vous passe les, les, les premières. Donc là, j'ai envie de vous dire, il y a, pour que l'équipe élabore un projet de PS réel, cohérent et fonctionnel, on va dire qu'il y a trois grandes catégories de tâches à mener qui peuvent poser des problématiques pour une équipe. Donc déjà, c'est déclencher et maintenir un travail collectif sur le projet de PS. Expliciter et organiser les différentes réflexions collectives sur les choix de la politique EPS. Et enfin, l'opérationnaliser et valider donc ces choix collectivement. Je vais essayer de vous proposer, si j'ai le temps, je n'ai pas déclenché le chrono, ce n'est pas, pas gagné, euh, un ou deux exemples dans, chacun de, dans chacune de ces catégories. Donc déjà, déclencher et maintenir un travail collectif en EPS. Il s'agit de passer d'un travail collectif imposé à un travail collectif désiré. On s'aperçoit bah, que le projet d'EPS de PS, est imposé dans les textes. Il n'est pas forcément issu d'une volonté collective. Plus le contexte est difficile, plus on va avoir besoin des autres éventuellement pour fonctionner. Mais euh, ce n'est pas, pas forcément de soi. On voit aussi des intérêts et des désirs différents selon les collègues pour travailler pour le projet d'EPS. Bon, il y a d'autres raisons qui nous amènent à, à faire émerger cette difficulté. Il y a des faux allants de soi. On demande un travail collectif, mais on est évalué individuellement sur le, sur le PPCR notamment. Donc euh, il y a d'autres choses qu'on pourrait voir qui pourraient euh, mettre en exergue la difficulté qu'on a. Euh, pour moi, pour un des axes pour pouvoir euh, entre guillemets, déclencher ce, ce, ce travail collectif, ça serait d'identifier un produit fini pour objectiver les, les attentes de fin de formation et donner de l'intérêt pour tous. Pour ça, on pourrait déjà, par exemple, proposer trois formes proposées du projet. Donc le projet synthèse, le projet articulé et le projet détaillé. Donc je vous montre ça, après le, à quoi ça correspond. Mais ça serait aussi définir une cohérence de son enseignement et harmoniser ses pratiques. Ça serait, à travers une, dire, une forme de méthode de, en pyramide inversée, définir une politique éducative commune qui transcende l'ensemble des choix qu'on fait, lors de, notamment de nos séquences d'enseignement. Là, vous avez par exemple la première forme qu'on pourrait proposer. Ça serait pour un collègue qui veut vendre son projet à PPN lors d'un conseil d'administration, où on résume tout simplement le projet de PS à travers quelques axes et les différents besoins qu'on aurait retenus d'une pratique. Vous avez la deuxième forme qui est un projet articulé, 
où là, vous avez euh, plusieurs types de tableaux que je mobilisais lors des stages, avec euh, Serge notamment, où vous avez la définition de la politique éducative commune, qui permet, par exemple, à un stagiaire qui arrive dans l'établissement de voir qu'est-ce qu'on fait en EPS et pourquoi on le fait. Le dernier format du projet d'EPS, c'est ce que j'appelais vulgairement les classeurs, le traitement des activités, les outils réalisés par les enseignants, où on avait, euh, j'allais dire, les outils nécessaires pour construire ces séquences d'enseignement. À travers ça, on voit bien que l'ensemble des collègues peuvent retrouver un intérêt différent par rapport à ces trois formes de, de projet. Il faut évidemment que les collègues s'engagent dans la conception du projet. On a toujours des réticents. Il faudra peut-être, pour moi, il me semble essentiel de déterminer bon, des rôles institutionnels dans l'équipe, mais aussi des rôles d'objets à travers les, les compétences de chacun. Il s'agit de construire une relation collaborative et de permettre de se sentir une ressource potentielle pour l'écriture de ces projets. Ça passe par quoi ben, Ça passe par, par exemple, lorsqu'on fait l'état des lieux dans un établissement, ben, déjà s'engager devant tout le monde, je participerai au projet. Moi, je demandais aux collègues, ben, voilà, t'es là, tu t'engages, tu mets oui si tu veux faire le projet, non, c'est du participer au projet. Il y en a marre d'utiliser ce que font les autres au moment où on se fait inspecter. Là, il fallait s'engager sur euh, la politique qui allait être menée. La deuxième idée, c'était euh, d'établir les ressources potentielles. Donc, par exemple, les, les, les spécialités que chacun avait ou les capacités que chacun avait, notamment dans les relations interdisciplinaires. On avait les collègues qui étaient spécialistes d'une activité. On aurait pu les solliciter ensuite sur le traitement des activités pour qu'ils proposent un écorché sur lequel on pourra euh, discuter après. Ensuite, c'est éventuellement évaluer son niveau d'élaboration du projet, au regard des nouveaux programmes, notamment en 2015, et établir son cahier des charges par équipe. Il faut savoir où, où on est et où va-t-on. Ben, L'idée, c'est de construire, de fixer des objectifs à l'équipe, euh, construire en fait une, un but motivationnel pour l'équipe. Ou alors, c'est entériner un sentiment de compétence pour une équipe qui aurait été déjà très loin dans l'évolution de son projet. Alors, un, des, un des supports que j'utilisais, c'était ce, ce cadre-là. Vous avez... Euh, par rapport au, au nouveau texte 2015, comment les équipes, je prenais en compte dans ce tableau-là, comment les équipes prenaient en compte le, le socle commun pour élaborer les contenus d'évaluation et en EPS. Si on prenait un des critères, par exemple, c'était l'évaluation des compétences, qui était complètement minorée dans le dernier tiroir qui est orange, jusqu'à une définition de contenu euh, de compétences communes ou micro-compétences euh, micro communes à l'ensemble des disciplines sur lesquelles on s'appuyait pour faire des évaluations de, de compétences. Ça permettait donc à chaque équipe ensuite de se situer et d'ensuite d'établir un cahier des charges, qui dépendait donc du niveau dans lequel on pensait être, et on pouvait passer d'un niveau à un autre en fonction des axes qu'on avait. C'est un, un outil qu'on pourrait utiliser, qui nous permettait de fonctionner en, en formation. Éventuellement, les outils qui étaient rappelés ensuite pour pouvoir passer d'un niveau à un autre. Bon, je passe l'ensemble des autres euh, qu'on pourrait avoir. Je vous donne un autre exemple, cette fois-ci, sur expliciter et organiser la réflexion collective sur les choix d'une politique EPS. Qu'est-ce que j'entends par là C'est de passer d'une d'un travail collectif subi dans l'indifférence à un travail partagé avec consentement. L'idée, c'est pourquoi ça bah, Tout simplement, un projet, des fois, c'est sans analyse de contexte, avec ou des liens descendants. On a le projet académique, le projet d'établissement, et puis bah, on déduit ensuite le projet de PS. Là, c'est dépasser ce niveau-là et de partir des caractéristiques de nos élèves, déterminer des besoins et choisir un pari collectif éducatif. C'est dépasser aussi la juxtaposition des objectifs, c'est-à-dire qu'il y a eux, sans ensuite opérationnalisation de ces objectifs. Souvent, il y a des projets qui étaient proposés, on a des objectifs, mais finalement, après, on fait ce qu'on veut. D'accord Dépasser l'implicite fonctionnel, ben, on fonctionne tous de la même manière, mais il s'agit aussi de le dire dans un projet de PS. Mettre des mots, donc, pour conceptualiser. L'idée, je rappelle, hein, c'est un pari éducatif collectif en faisant des choix. Choisir, c'est renoncer. Donc là, dans un des cadres qu'on proposait, on demandait de caractériser les élèves, par exemple, à travers des outils qu'on leur proposait pour mettre des mots aux collègues, aux collègues, on avait un de ces outils, je vais vous le passer comme ça. Vous avez d'un côté les, un type de comportement que pourraient avoir nos élèves, donc, qui pouvait être un comportement global euh, resituant les élèves de, de l'établissement. On essayait de déterminer des besoins au regard de ces caractéristiques, qui pouvaient ensuite se traduire en termes d'objectifs. C'est assez heuristique, mais ça permettait aux collègues de se situer et de mettre des mots derrière ce qu'ils pensaient de leurs élèves. Et éventuellement on proposait des moyens pour opérationnaliser ces objectifs. Mais ça, ça ne suffit pas. Il fallait passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire le, le pari collectif, c'était choisir, c'est renoncer. Vous avez des caractéristiques nommées, il fallait retenir les plus saillantes pour pouvoir ensuite définir des, des besoins qui étaient les plus saillants dans, le, dans le, les caractéristiques retenues. Les besoins identifiés, 
pouvait ensuite se caractériser en objectif, mais il fallait encore retenir des besoins les plus caractéristiques qui représentaient pour lui des priorités d'un point de vue euh, de, de l'équipe. C'est là qu'on pouvait définir, entre guillemets, des objectifs qui, bien sûr, maintenant, en plus, sont en lien avec le socle et qui caractériseront euh, bah, notre politique éducative. Ensuite, on l'opérationnalise d'un point de vue de l'offre de formation, du traitement didactique des APSA, des choix d'action qu'on ferait, et éventuellement des évaluations qu'on proposerait. Alors ensuite, il y a opérationnaliser et valider les choix. Donc euh, là, c'est passer d'un travail collectif formel et inexploitable à réel et utile. Quelques difficultés rencontrées par les équipes, il y a une rupture entre la volonté éducative et le traitement didactique des APSA. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a une, des difficultés à construire une continuité didactique et pédagogique pour permettre aux élèves de se repérer sur leur parcours de formation. À partir du moment où on a fait des choix, il faut que ça se traduise dans notre enseignement. Je vais vous montrer un exemple qu pourrait, euh, que j'utilisais en formation pour montrer justement cette liaison entre la politique éducative et le traitement d'une APSA. Vous avez un contexte d'enseignement, je passe, on va le réutiliser, avec un objectif, d'accord, on est en lycée, vous avez l'objectif numéro 1, différencier l'enseignement de l'EPS pour faire pratiquer ensemble tous les élèves. On va retenir par exemple que pour mettre en œuvre cet objectif, on avait des systèmes ou des situations permettant une adaptation de l'aménagement du milieu ou physique aux ressources des élèves. Sur ce principe-là, avec une classe de seconde générale dans ce lycée, je reprends la, la, forme, de, alors, la forme scolaire de pratique de François Lavi dans, dans, dans proposée dans le dossier EPS numéro 76, qui lui propose de réaliser une FPS en 2 x 20 mètres sur le relais vitesse. Elle était intéressante pourquoi Parce que les élèves de seconde qu'on avait, ou ceux, celles que vous allez voir notamment des filles, hein, des... c'était compatible à leur capacité énergétique. C'est-à-dire qu'on s'apercevait qu'au bout de 20, 15 à 20 mètres, ils étaient déjà à vitesse optimale. Voire même, ils diminuaient leur vitesse à partir de là. Ça permettait de réitérer des efforts plusieurs fois et donc d'avoir un processus de régulation et de répétition important qui permettait d'augmenter le, j'allais dire, l'entraînement le, sur ou l'exercice sur notre objet d'enseignement qui était la transmission efficace du témoin sur un 2 x 20 mètres. Voilà le processus. Donc 2 x 20 mètres, petite distance, mais qui permettait moi de réguler plus facilement et de répéter beaucoup aux élèves. Ça me permettait de réguler. Vu de plus loin, voilà, on s'aperçoit donc un système. Je ne détaille pas la forme pratique de scolaire de, de, de François, mais l'idée c'est que les élèves pouvaient passer 10 à 15 fois et étaient toujours mobilisés de façon euh, optimale. Merci pour votre écoute. Merci.